Hello everyone. Today I am starting with question number 5 of exercise 7.3 chapter 7 fractions. So let us look at the question number 5. The question is find the equivalent fraction of 36 upon 48 with numerator 9 and second part is denominator 4. We have in this type of question we have done earlier. It, it is just similar to question number 4. What they, what they are asking, they have already given a fraction and they are asking us to find out the equivalent fraction of that fraction, of that given fraction. And in the first part, in the A part, they are saying th in the first equivalent fraction, in the first equivalent fraction, the numerator should be 9. While in B part, they are trying to say that in the second equivalent fraction, the denominator should be 4, has to be 4. It means these values are fixed. So let us start with the A part. This is your solution, A part. I am going to write over here numerator 9. So we have to find out the equivalent fraction of 36 upon 48. So first of all we are going to write the fraction 36 upon 48. We have to find out its equi equivalent fraction. I am going to leave some gap. After that, I will put an equals to sign because we have to find out the equivalent fraction. And they are saying us that the numerator is to be 9. The numerator will be 9. It means we are already having a numerator with us. We have to calculate the denominator of this equivalent fraction. Now, as you have done in question number 3 of this, of this exercise, what we were doing when the given fraction the numerator of the given fraction is greater than the numerator of the equivalent fraction. In that case, this will be divided. It means uh, since we have to reach from 36 to 9, what we will do? Chote, bade se hume chote tak hai, to what we will do? We will divide this 36 with any number so that we will get 9. Now, the problem is that we have to find out that number. Hume wo number find out karna hai. The easiest way is this type of question I have already, this type of method I have already explained in question number 3. The easiest way is that you divide 36 ko 9 se divide kar dogi. You will divide this 36 with 9. You will start counting the table of 9. 9 was a 9, 9 2 is a 18, and 3 is a 27, 9 4 is a 36. It means when 36 will be divided with 4. 9 4 times are 36. You can look from here, 9 into 4 will be 36. This means if we divide 36 ko 4 se divide karenge, to we will get 9. And as, as I have told you, if you are dividing any number in the numerator, you are going to divide with the same number in the denominator. So I am going to divide 48 with 4. What we will get? 4 1 is a 4, 4 2 is a 8. We will get 12. So the equivalent fraction of 36 upon 48 is 9 upon 12. Now let us look at the B part. In the B part, they are saying that the denominator is to be 4. Denominator will be 4. We are going to do the same. First of all, I am going to write 36 upon 48. I leave some gap. I will put the equals to sign. Here they have not given the numerator. They have given denominator. The denominator is 4. So it means we have to find out the number. Jab, just say 48 divide hoga and we will get 4. So what will be that number? We will divide this 48 with 4 or you can say we will count the table of 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. We have reached till 10 but we have not got 40, 48. So that's why we will move forward. 4 into 11 will be 44. 4 into 12 will be 48 or you can say 12 into 4 is 48. You can check like this also. So when we will multiply 4 with 12, we will get 48. So it means if we have to reach from 48 to 4, if we have to reach from 48 to 4, we will divide this 48 with 12. I am going to divide it with 12. When you will divide 48 with 12, let, let us do the division over here. 12 4s are 48. So what we have got, we have got 4. So uh, when we will divide 48 with 12 and we will get 4. Similarly, I am going to divide 36 with 12 in the numerator. So what we will get, you can check the table of 12. 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3 is are 36. It means it will be 3. So the equivalent fraction of 36 upon 48 when the denominator is 4, it will be 3 upon 4.
Now let us come to the next question, question number 6 of the same exercise. The question is check whether the given fractions are equivalent. Here in this question they have given 3 parts and in every part we are having 2 fractions. So what we have to do, we have to check whether these 2 fractions are equivalent or not. In simple words you can say whether these 2 fractions are equal or not. Equivalent means equal. They are equal or not. So there is a very easy method to solve these type of question. What I am going to do, first of all I will write both the fractions 5 upon 9, 30 upon 54. We have to check whether they are equal or not. So, uske liye, we will do the cross multiplication. Cross multiplication means we I'll multiply 5 with 54 and 9 with 30. So let us multiply. 5 multiply by 54. There is a comma between them. So we comma hi lagayenge. Abhi equals to sign nahi lagayenge. Because abhi hume pata hi nahi chala ki ye equal hai ya nahi hai. So I'm multiplying 5 with 54. Similarly, I'll multiply 9 with 30. 9 multiply by 30. So let us multiply 270, 270, 270. So now you can see that the that both the answers are equal. Both are 270. It means these two fractions are equivalent. It means when you have to check whether the given fractions are equal or not, so in that case, you cross multiplication. Karenge. Cross means one fraction ka numerator to the denominator. Similarly, one fraction ka denominator to the numerator. We will do the cross multiplication and we will check. But do not put the equals to sign between them. Because if we put the first equals to sign, laga denge, to इससे ये पता चलेगा that we कि हमने उन्हें पहले ही equal मान लिया है but we don't have to do that we have to check whether they are equal or not तो we have got the same answer we have got both both the sides we are having 270 it means both the fractions are equivalent तो I am going to write it last hence 5 upon 9 comma 30 upon 54 are equivalent same we are going to do in the remaining parts 3 upon 10 comma 12 upon 50 so again we have to find out whether they are equal equivalent or not so again I am going to do the cross multiplication I will multiply 3 with 50 comma 10 with 12 if you want to write 12 multiplied by 10 both will be equal so 3 into 50 will be 150 comma 10 multiplied by 12 will be 120 now let us check since the first answer is 150 and another one is 120 both are not equal it means they are not equivalent we will write hands 3 upon 10 comma 12 upon 50 are not equivalent Let us come to the last part of this question. The last part is seven upon thirteen, comma five upon eleven. Again, we have to find out whether they are equivalent or not. We'll do the cross multiplication. Seven multiplied by eleven, comma five multiplied by thirteen. Just remember that you have to do the same. As I'm explaining over here, you have to do, you have to use the, if you want to use another method, you can use, but please show complete steps. 7 multiplied by 11 will be 77, comma 5 multiplied by 13 or you can say 13 multiplied by 5 will be 65. Now are they equal? No, both are different. One is 77, another one is 65. So what we will write? Hence, 7 upon 13 comma 5 upon 11 are not equivalent so students now let us come to the question number 7 of the same exercise the question is reduce the following fractions to simplest form before starting this question I just want to make this point clear simplest form what are the simplest form of the fractions Simplest form a fraction, a koi bhi fraction simplest form mein tab kehlata hai, agar uska 
if uh, the numerator and the denominator would would have no common factor except one इसका मतलब ये है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम एच सी एफ कैलकुलेट करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और अगर वो वन आता है तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है एंड इफ़ द एच सी एफ इज़ नॉट वन इन इन दैट केस द सॉरी द फ्रैक्शन इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म तो देर अगेन देर इज ईजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लेट एस स्टार्ट विद द ए पार्ट देन आई शो वेन आई गेट द आंसर देन आई शो द वेदर दे आर गेटिंग द common factor 1 or not 48 upon 60 the easiest way to convert any fraction into the simplest form that you can cancel these fraction cancel as i have told you i have told you earlier that whenever you are cancelling any in the numerator and the denominator of any fraction just remember that you are going to always cancel with the same number एक चीज़ और वन थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट जब आप जब भी आप कैंसिलेशन शुरू करें प्लीज़ ट्राई टू स्टार्ट द कैंसिलेशन विद द स्मॉलेस्ट डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट मीन्स अगर टू से हो रहा है तो टू से स्टार्ट कीजिए अगर थ्री से हो रहा है तो थ्री से स्टार्ट कीजिए देन इट विल बी ईजियर थोड़ा लेंदी ज़रूर होगा लेकिन आप बहुत सिंपल हो जाएगा आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा उसमें तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ टू ओनली जस्ट लुक एट इट वेरी केयरफुली टू टू ज़ा फोर टू फोर ज़ा एट डिनोमिनेटर ऑल्सो विथ टू टू थ्री ज सिक्स ज़ीरो टू वन ज टू 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 ज फोर टू सी दैट थर्टी विल नॉट बी कैंसिल विल नॉट बी कैंसिल विथ टू वॉट वी विल डू पहले थ्री तो नहीं होगा तो वी विल डू टू वन ज टू 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 तो आता है टू की टेबल में दिस विल बी अब एक बचा टू वन ज इज टू लेकिन यहाँ तो थ्री है एक ज़्यादा है तो वो एक जो होगा दैट वन वी विल शिफ्ट विद ज़ीरो तो दिस विल बिकम टेन तो टू फाइव ज टेन लेट मी शो इट विद डिविजन थर्टी वेन डिवाइडेड विथ टू वेन कैंसल और वेन डिवाइडेड विथ टू टू वन ज टू माइनस वील गेट वन तो दिस जीरो विल बी कॉपीड ओवर है देखिए मैंने बोला था टू वन ज इज टू एक बचा है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है तो दैट वन विल बी शिफ्टेड विद जीरो इट विल बिकम टेन टू फाइव ज टेन So what we have got, we have got fifteen. Same we are getting over here. Now we will check twelve and fifteen. Twelve will go with the table of two, but fifteen will not go. So let us check with three. Yes, they both will go with three. Three fours are twelve. Three fives are fifteen. Now the numbers are four and five. The numerator is four, denominator is five. Both will not come in the same table because five only comes in the table of five. While four will not come in the table of five, that's why the simplest form of this forty-eight upon sixty will be four upon five. Now there is a method to check whether we have got the uh, correct simplest form or not. जरूरी नहीं है कि आप इसे हर पार्ट में चेक करें बट आई एम जस्ट शोइंग हाउ टू चेक वेदर फोर अपॉन फाइव इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑन नॉट आई एम गोइंग टू राइट द न्यूमरेटर ओवर है सॉरी फ्रैक्शन ओवर है इट्स फोर अपॉन फाइव फर्स्ट आई एल कैलकुलेट द एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एच सी एफ आई एम शोइंग ओवर है सो दैट यू डोंट हैव टू शो इट इन योर रजिस्टर और कॉपी वेर एवर यू आर डूइंग दिस वर्क इट इज जस्ट फॉर चेकिंग एच सी एफ ऑफ फोर एंड फाइव तो फोर कॉमा फाइव वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट द एच सी एफ आई आई थिंक यू बेटर नो दैट बोथ द नंबर शुड गो विद द सेम टेबल जब भी हम एच सी एफ कैलकुलेट करते हैं तो दोनों नंबर जो हैं वो सेम टेबल से जाने चाहिए सेम टेबल से कैंसिल होने चाहिए या सेम टेबल में आने चाहिए बट फोर एंड फाइव विल नॉट कम इन द सेम टेबल इट मीन्स दियर एच सी एफ विल बी वन वन फोर ज फोर वन फाइव ज फाइव अगेन वी आर गेटिंग फोर कॉम फाइव इट मीन द एच सी एफ ऑफ फोर एंड फाइव is 1 so the common factor of numerator and denominator means 4 and 5 is 1 so this is the correct simplest form so this is an easiest way to check whether we have got the correct simplest form or not you can calculate the hcf of numerator and denominator agar hcf 1 aata hai to it means the given fraction is in simplest form agar hcf 1 nahi aata hai then we have to cancel it again हम दोबारा कैंसिल करेंगे और फिर उसे का कॉमन फैक्टर वन लेकर आएंगे तो लेट अस कम टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इट्स वन फिफ्टी अपॉन सिक्सटी वन फिफ्टी अपॉन सिक्सटी अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टू फर्स्ट डू लेट अस डू वन थिंग लेट अस कैंसिल जीरो विद जीरो आई एम गोइंग टू कैंसिल जीरो 
वन ज़ीरो विद वन ज़ीरो नाउ वट वी विल गेट वील गेट फिफ्टीन अपॉन सिक्स नाउ यू बेटर नो दैट फिफ्टीन विल नॉट कम इन द टेबल ऑफ टू वेल सिक्स विल कम इन द टेबल ऑफ टू बट वेन एवर यू हैव टू डू द कैंसिलेशन द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट बोथ द नंबर शुड कम इन द सेम टेबल हेयर बोथ आर नॉट कमिंग टू लेट एस चेक द टेबल ऑफ थ्री येस बोथ विल कम इन द टेबल ऑफ थ्री थ्री फाइव जो फिफ्टीन थ्री टू जो सिक्स नाउ वन इज फाइव एंड अनदर वन इज टू फाइव विल नॉट कम इन द टेबल ऑफ टू एंड टू विल नॉट कम इन द टेबल ऑफ फाइव मीन्स दे डू बोथ विल नॉट बिलोंग टू द सेम टेबल इट मीन्स फाइव अपॉन टू इज द इज द सिंपलेस्ट फॉर्म लेट एस कम टू द सी पार्ट सी पार्ट इज एटी फोर अपॉन नाइन्टी एट टू लेट अगेन लेट एस स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट डिजिट स्मॉलेस्ट टेबल टू टू फोर ज एट टू टू ज फोर दिस इज नाइन इट विल नॉट कम इन द टेबल ऑफ टू तो लेट इज डू इट विथ फोर टू फोर ज एट एक ज़्यादा है दैट वन विल बी शिफ्टेड विद एट दिस विल बिकम एटीन टू नाइन ज एटीन नाउ दिस इज फोर्टी टू एंड फोर्टी नाइन फोर्टी टू कैन बी कैंसल विद टू बट फोर्टी नाइन विल नॉट बी कैंसल सिमिलरली फोर्टी टू कैन बी कैंसल विद थ्री बट फोर्टी नाइन विल नॉट बी कैंसल आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द टेबल ऑफ सेवन सेवन सिक्स ज़ा फोर्टी टू सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन नाउ दिस इज सिक्स एंड सेवन सिक्स विल कम इन द टेबल ऑफ टू थ्री सिक्स बट सेवन विल कम इन इट्स ओन टेबल सेवन किसी और टेबल में नहीं आता है सेवन सिर्फ सेवन की टेबल में आता है बल्कि सिक्स सेवन की टेबल में नहीं आता है तो इट मीन्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटी फोर अपॉन नाइन्टी एट इज सिक्स अपॉन सेवन इफ़ यू वॉन्ट टू चेक यू यू कैन चेक द एच सी एफ ऑफ बोथ द नंबर द एच सी एफ विल बी वन तो दैट्स ऑल फॉर टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थ्री पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन द रिमेनिंग टू पार्ट्स डी एंड ई यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ आई होप इट विल बी इट वुड बी क्लियर टू यू तो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू द रिमेनिंग क्वेश्चन विल डू ऑन द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू